Hello friends, we have a video. We have a video about various forms of jurisprudence. We have a discussion about various forms in the video. Okay, friends, we will discuss the video. We will discuss various forms in the video. We will discuss the 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 forms in the video. Pine license grant ini itu daripada nama pina tu boleh nene sertifikat itu renewal ini nama, anggane ini juga hari ini nana kita, pina manufacturing ini matra lah, sale ini naik kote, import naik kote, restricted sale ayang kita, repackaging ini ayang kita, nama kita, orang orang condition sendat, apam, ini semua itu nama orang form lah, varieties forms lah, apam, pala pala forms lah, nana kita apply je ini dah tu, license grant ini dah tu, renewal sertifikat je ini dah tu, semua pala pala forms lah, different naik lah forms lah. Apabila kita farmasis ini eksamen, walau ada dia memerlukan naik lah orang nana, ini forms ini peti ter, arah ni dikehendak. Apabila kita forms ini peti ter, nana kita ini video ini discuss ini nada. Apabila kita start ya. First, nana kita nak guna manufacturing conditions. Manufacturing ni yang di ter lah forms ini number sana. Apabila adil manufacturing ni tane drugs ini, ada pada divisions beri nanda. Ada itu manufacturing homeopathic drugs ini manufacturing ni, pene cosmetics ini. Anginnya pelbagai pelbagai divisions ada. Apabila kita first nak guna itu manufacturing ni ana. Apabila lari seradi ceri kya manufacturing ni peti ter first nak guna. First one manufacturing of homeopathic drugs. Ada itu. Nampak homeopathic drugs ini manufacturing ini yang di ter. Nampak aid application formula ana form number aid la ana application made in itu. Apa manufacturing of homeopathic drugs ane gile application made in form application made jaya ana form 24 C ana license granted in form license granted in form a 25 C ana renewal certificate 26 C ana अपन मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन ले फर्स्ट वन ना ना होमियोपैथिक ड्रग्स इन्दे मैन्युफैक्चरिंग इन्हें वैंडा फॉर्म्स इन्दे डिटेल्स आना अदा एप्लिकेशन मेड इन्दे फॉर्म में 24 सी पिने लाइसेंस ग्रैंड इन्दे फॉर्म में 25 सी रिन्यूअल सर्टिफिकेट टे 26 सी आना और तो वक्का 24 सी 25 सी 26 अब इन्हीं वाले नदे जान पा रहे हैं तो एप्लिकेशन मेड इन फॉर्म ना लाइन दे शॉर्ट फॉर्म आना जान बाकी अल्ल तारों टे इडी रीके नदे कर फुल लाइट इड देने लापा मंचला का एप्लिकेशन मेड इन फॉर्म इन्दे शॉर्ट फॉर्म आना तारे पर इन नदे पिने लाइसेंस ग्रैंडेड इन फॉर्म अदम शॉर्ट आई टाना रिन्यूअल सर्टिफिकेट इन्दे शॉर्ट आई टाना इडी रीके न ओके अबे नेक्स्ट जो नोक करने दा कॉस्मेटिक इन्हें मैन्युफैक्चरिंग इन्हें वैंडी तो नमला ये द फॉर्म इलाना अप्ले एप्लिकेशन फॉर्म ये दाना थर्टी वन ना अदले एबीसी सेक्शन अंदर बारे इन्हें ला मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक इन्हें एप्लिकेशन फॉर्म एडी इन्हें दा थर्टी वन � Pada itu baru nada manufacturing cosmetik ini manufacturing ni mandi tulah loan license ni apply je yang mandi tulah nada form number application made ini form number 31 A license grant ini form 32 A ana okay. Apa nama le first ni dana nak kira the manufacturing atau home apa di drugs ane gila application made ini form 24 25 26 angan orang tu agak home apa di drugs ni manufacturing अतः कनेक्टेड का मैन्युफैक्चरिंग होमियोपैथी ड्रग्स है नंबर्स है 24, 25, 26 सी आना कॉमन आई टल अद अद और तो कन्या निगेन पारा ही नदर निगल का काम तीरिंजु पोवा दिरिक्या में डी टाना करेक्ट आई टो उनका कनेक्टेड पढ़ी चाले निगल इधर एक बार एक कोर्स तारों टो कोर्स मुड़े इंटर पढ़ीक्या अपन मैन्युफैक्चरिंग होमियोपैथी कनेक्टेड तू 24, 25, 26 कॉमन आइटम दाना सी आना लगता है। पिने कॉस्मेटिक के मैन्युफैक्चरिंग नाने के लिए नंबर्स और नहीं ला आ तो 31, 32, 33 कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक का नंबर हम 31, 32, 33 और का पिने कॉस्मेटिक के लिए तो नहीं लोन लाइसेंस ना अप्लाई जाए बल लोन लाइसेंस ना अप्लाई जाए में परम फॉर्म नंबर लो और ए एंड आउट लोन लाइसेंस ए कनेक्टेड टू ए मैन्युफैक्चरर या कॉस्मेटिक के लिए मैन्युफैक्चरर लोन लाइसेंस कनेक्टेड टू 31 ए 32 ए अधिनय रिन्यूअल सर्टिफिकेट � अपन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग लॉन्ग लाइसेंस है 31 ए लाइसेंस ग्रैंड ए इन अ फॉर्म है 32 ए आना ओके अपन अदर की टीले इनी थर्ड वन थर्ड वन इले नमला फर्स्ट नोक करना था मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी ड्रग्स है ना अपन ऐड था नमला इंदान ओके द कॉस्मेटिक के नोकी पिना दुबारा वैने होमियोपैथिक ड्रग्स ने पेटी नोकी 
അത് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ആയുർവേദിക്ക് ആൻഡ് യുനാനി ഡ്രഗ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആയുർവേദിക്ക് ആൻഡ് യുനാനി ഡ്രഗ്സിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡി ആണ് ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡി ആണ് ഇത് ട്വൻറ്റി ഫോറും ട്വൻറ്റി ഫൈവും ആണ് ആയുർവേദിക്ക് ആൻഡ് യുനാനി ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഡി ആണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ബി ലോൺ ലൈസൻസ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ആയുർവേദിക്ക് ആൻഡ് യുനാനി ഡ്രഗ്സ് അപ്പോൾ കോസ്മെറ്റിക്കിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോസ്മെറ്റിക്കിൻ്റെ മാത്രം പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ലോൺ ലൈസൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ തേർട്ടി വണ്ണും തേർട്ടി ടുവിൻ്റെയും കൂടെ എ ആഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ മാനു ആയുർവേദിക്ക് ആൻഡ് യുനാനി ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് ഇ ആണ് ലോൺ ലൈസൻസ് വരുമ്പം ഇ ആണ് അപ്പോൾ ലോൺ ലൈസൻസ് വരുമ്പം കോസ്മെറ്റിക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എയും ആയുർവേദിക്ക് ആൻഡ് യുനാനി ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇയു ആണ് അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോമ് ലോ ലൈസൻസ് ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ആയുർവേദിക്ക് ആൻഡ് യുനാനി ഡ്രഗ്സിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇയും ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയു ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇ കണക്റ്റഡ് ടു ആയുർവേദിക്ക് ആൻഡ് യുനാനി ഡ്രഗ്സ് ഇനി ഫോർത്ത് വൺ പറയുന്നത് ഡ്രഗ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ ആൻഡ് എക്സ് ഡ്രഗ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ സി ആൻഡ് സി വൺ ആൻഡ് എക്സിൽ പെടുന്ന ഡ്രഗ്സിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഏതാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ബി ആണ് ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബി ആണ് അപ്പം സി വൺ സി സി വൺ ആൻഡ് എക്സ് അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ബി ആണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡ്രഗ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ദോ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ എക്സ് അതായത് ഡ്രഗ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെഡ്യൂൾ സി ആൻഡ് സി വൺ ഓൺലി എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ദോ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ എക്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് അല്ല എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ആണ് അപ്പം സി സി വൺ മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക എക്സ് ഷെഡ്യൂൾ എക്സ് അല്ല ഷെഡ്യൂൾ എക്സ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം മേഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അതിന് റിന്യൂവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഫോം ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അത് ആ ഓർഡറിലല്ല പഠിക്കേണ്ടത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പം ഡ്രഗ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ദോ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ എക്സ് വരുമ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ട്വൻറ്റി സെവനും ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും റിന്യൂവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഫോം ട്വൻറ്റി സിക്സും ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡ്രഗ്സ് അതർ ദാൻ ദോ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ ആൻഡ് എക്സ് സി സി വൺ എക്സ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഡ്രഗ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന അതിന് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം നമ്പർ മെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റിന്യൂവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ അതർ ദാൻ ഡ്രഗ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ ആൻഡ് എക്സ് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചല്ലോ ഹോമിയോപ്പത്തിക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് അപ്പോൾ അതും അതർ ദാൻ ഡ്രഗ്സ് ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ ആൻഡ് എക്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ആകെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് സി ഉണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ഹോമിയോപ്പത്തിക് ഡ്രഗ്സിന് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ഉണ്ട് ഒരു ആൽഫബറ്റിക് ഉണ്ട് ഇതിന് ആൽഫബറ്റിക് ഇല്ല അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ അതർ ദാൻ ദ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ ആൻഡ് എക്സിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കാര്യം ഇതങ്ങനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് വെക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇനി ഡ്രഗ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ എക്സ് ഷെഡ്യൂൾ എക്സിൽ പറയുന്ന ഷെഡ്യൂൾ എക്സിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സിന് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോമാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എഫ് ആൻഡ് ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡഡ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എഫ
ബ്ലഡ് പ്രോ ബാങ്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി സെവൻ സി ആണ് അതിൻ്റെ ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സി ആണ് പിന്നെ റിന്യൂവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ജി ആണ് അപ്പം രണ്ട് ആൽഫബെറ്റ് വരുന്നുണ്ട് സിയും വരുന്നുണ്ട് ജിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കണക്റ്റഡ് ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ സി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സി ആൻഡ് റിന്യൂവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ജി ആണ് ഇനി മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് സെയിൽ ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലാർജ് വോളിയം പാനൻഡ്രൽ ഓർ സെറ ആൻഡ് വാക്സിൻ എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ദോ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സോറി ഷെഡ്യൂൾ എക്സ് അതായത് മാനുഫാക്ചറിങ് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒക്കെയാണ് ലാർജ് വോളിയം പാരൻഡ്രൽ ഓർ സെറ ആൻഡ് വാക്സിൻസിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് ദോ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് എക്സ് ഷെഡ്യൂൾഡ് എക്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോം ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡി ആണ് ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോമും ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡി ആണ് റിന്യൂവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എച്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഹോമിയോപ്പത്തിക് ഡ്രഗ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോം ട്വൻറ്റി ഫോർ സി ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ഇൻ ഫോം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി റിന്യൂവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ത്രീ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ നോക്കി വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഏത് ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോമാണ് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അത് എഴുതാനും പറ്റും ഇപ്പോൾ ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോമാണെങ്കിൽ അതാണെങ്കിലും നമുക്ക് എഴുതാൻ ഏത് ഏത് എഴുതാനും നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡർ നോക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോമ് ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ഇൻ ഫോമ് റിന്യൂവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് പഠിച്ചു വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഹോമിയോപ്പത്തി ഡ്രഗ്സിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ സി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി ട്വൻറ്റി സിക്സ് സി ഹോ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ഹോമിയോപ്പത്തി ഡ്രഗ്സ് ഇനി കോസ്മെറ്റിക്കിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനാണെങ്കിൽ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ കോസ്മെറ്റിക്കിൻ്റെ ലോൺ ലൈസൻസിനാണെങ്കിൽ തേർട്ടി വൺ എ ആൻഡ് തേർട്ടി ടു എ റിന്യൂവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ തേർട്ടി വൺ എയും തേർട്ടി ടു എയും ആണ് അല്ലാതെ ഉള്ള മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനാണെങ്കിൽ തേർട്ടി വണ്ണും തേർട്ടി ടുവും തേർട്ടി ത്രീയും ലോൺ ലൈസൻസ് അല്ലാതെ ഉള്ളത് ലോൺ ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോസ്മെറ്റിക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സോറി കോസ്മെറ്റിക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫബറ്റിക്കൽ നമ്പറും നമ്മളിവിടെ ആയുർവേദിക്കാൻ യുനാനി ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലോൺ ലൈസൻസ് വരുമ്പോഴേക്കും ഇയു ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കോസ്മെറ്റിക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എ യു ആണ് ആയുർവേദിക്ക് ആൻഡ് യുനാനി ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴേക്കും ഇ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് ആയുർവേദിക്ക് ആൻഡ് യുനാനി ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോമ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡി ആണ് ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോമ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡി ആണ് ലോൺ ലൈസൻസിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴേക്കും മാനു ആയുർവേദിക്ക് ആൻഡ് യുനാനി ഡ്രഗ്സിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോമ് ട്വൻറ്റി ഇ ആണ് വരുന്നത് ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇ ആണ് കോസ്മെറ്റിക്കിൽ എ ആണ് ആയുർവേദിക്ക് ആൻഡ് യുനാനി ഡ്രഗ്സിൽ ഇ ആണ് ലോൺ ലൈസൻസിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴേക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഫോർത്ത് വണ്ണിൽ ഡ്രഗ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ ആൻഡ് എക്സ് സി സി വൺ ആൻഡ് എക്സ് സ്പെസിഫൈ ഷെഡ്യൂളിലുള്ള ഡ്രഗ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് മാനുഫാക്ച അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ട്വൻറ്റി സെവൻ ബിയും ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബി ആണ് ബി കണക്റ്റഡ് ടു ഡ്രഗ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ ആൻഡ് എക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബി ഓക്കെ ഇനി ഡ്രഗ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ദോ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ എക്സ് എക്സ് ഷെഡ്യൂൾ എക്സിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡ്രഗ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെഡ്യൂൾ സി സി വണ്ണിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം പിന്നെ ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ഫോം റിന്യൂവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓർഡർ ഓർത്ത് വെക്കുക ട്വൻറ്റി
അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പഡൻസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഫോം ഏതാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ സി ആണ് ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സി ആണ് റിന്യൂവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ജി ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ സി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സി റിന്യൂവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ജി അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു ജി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സിയും ജിയും വരുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലഡ് കണക്റ്റഡ് ടു സി ആൻഡ് ജി എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ഷെഡ്യൂൾ എക്സ് പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അതിലും വരുന്ന ഓർഡർ തന്നെയാണ് ബ്ലഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ഓർഡറും ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പിന്നെ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴേക്കും ട്വൻറ്റി സെവനും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലും ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ സി എഡ് പിന്നെ റിന്യൂവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു ജി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാണ്ട് എന്തായാലും ഒരു മൂന്നോ നാല് തവണ നിങ്ങളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാലും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ മാനുഫാക്ചർ ഓർ സെയിൽ ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലാർജ് വോളിയം പരൻഡ്രൽ അതുപോലെ തന്നെ സെറ വാക്സിൻ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ദോ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് എക്സ് അങ്ങനെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോം ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡി ആണ് ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതും ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിയിലാണ് റിന്യൂവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഡിയും എച്ചും കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് ലാർജ് വോളിയം പരൻഡ്രലും സെറ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻസിൻ്റെയൊക്കെ സെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനു വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ദോ സ്പെസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് എക്സിൽ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവനും ട്വൻറ്റി സിക്സും ആണ് വരുന്നത് അതിൽ ഡിയും വരുന്നുണ്ട് എച്ചും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു ഇനി വരുന്നത് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ സെയിൽസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സെയിൽ ഓഫ് ഡ്രഗ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ഫോംസ് ആണ് വേണ്ടതെന്നാണ് ഹോൾസെയിലും ഉണ്ട് റീറ്റെയിലും ഉണ്ട് അല്ലേ സെയിൽസ് അപ്പം നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഡ്രഗ്സിൻ്റെയും സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ആയ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോം ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ റിന്യൂവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും ഫോം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഹോൾസെയിൽ ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഹോൾസെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഹോൾസെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട ഫോംസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഹോമിയോപ്പതി ഡ്രഗ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി ഡ്രഗ്സ് ഹോൾസെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഫോം നയൻറ്റീൻ ബി ആണ് ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സി ആണ് റിന്യൂവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ട്വൻറ്റി ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ബി വരുന്നുണ്ട് സി വരുന്നുണ്ട് ഡി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഹോൾസെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോം നയൻറ്റീൻ ബി ആണ് ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോം ട്വൻറ്റി സി ആണ് റിന്യൂവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ട്വൻറ്റി ഡി ആണ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഹോൾസെയിൽ ഹോമിയോപ്പതി ഡ്രഗ്സ് ഇനി ഡ്രഗ്സ് അതർ ദാൻ ദോ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ ആൻഡ് എക്സിൽ വരുന്നത് ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോം മാത്രമാണ് ട്വൻറ്റി ബി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡ്രഗ്സ് അതർ ദാൻ ദോ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ ആൻഡ് എക്സ് ഫ്രം എ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് സ്പെസിഫൈ ഡ്രഗ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ ആൻഡ് എക്സ് അത് പറയുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് രീതിയിൽ സെയിൽ ചെയ്യാം ഫ്രം മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ വെച്ചിട്ടും സെയിൽ ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അപ്പോൾ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ വരുമ്പോഴേക്കും അല്ലാണ്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതല്ല മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സെയിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള സെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ബി ചേർക്കണം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിൽ വരുമ്പോൾ അതായത് ഷെഡ്യൂൾ ഡ്രഗ്സ് അതർ ദാൻ ദോ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ ആൻഡ് എക്സ് ഫ്രം എ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഡബിൾ ബി ആണ് ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോം ഡബിൾ ബി ആണ
എൻ്റെ ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി സി ആണ് റിന്യൂവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ട്വൻറ്റി ഡി ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പറും ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പറെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അത് എന്തായാലും എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് റിന്യൂവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം മെയിൻ മെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫോൺ നമ്പറെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പത്തി ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നയൻറ്റീൻ ബിയും ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ബി ആൻഡ് സി ഹോൾസെയിൽ ഡ്രഗ്സിൽ ഹോൾസെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോമിയോപ്പത്തി ഡ്രഗ്സിന് ഇനി ഡ്രഗ്സ് അതർ ദാൻ ദോ സ്പെസിഫൈഡ് ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ ആൻഡ് എക്സിലാണെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോം മാത്രം ട്വൻറ്റി ബി ആണ് പിന്നെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിൽ നിന്നിട്ടുള്ള സെയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോം ട്വൻറ്റി ഡബിൾ ബി ആണ് വരുന്നത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഷെഡ്യൂൾ എക്സ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോം ട്വൻറ്റി ജി ആണ് ഹോൾസെയിലിന് ഡ്രഗ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ ബട്ട് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം നയൻറ്റീൻ ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി വൺ ബി ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അല്ല നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ബി ആണ് ഇനി ഡ്രഗ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ ബട്ട് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ എക്സ് ഫ്രം എ മോട്ടോർ വെഹിക്കിളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോം ട്വൻറ്റി വൺ ഡബിൾ ബി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ കണക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് പോയാലും മതി നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ടിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് പോലെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന അടുത്ത് വരുന്നത് റീറ്റെയിൽ സെയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോൾസെയിൽ പഠിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് റീറ്റെയിൽ സെയിലാണ് റീറ്റെയിൽ സെയിലിൽ വരുന്നത് ഹോമിയോപ്പത്തി ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് നയൻറ്റീൻ ബി ആണ് ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോം ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സി ആണ് അപ്പോൾ റീറ്റെയിൽ സെയിലും ഹോമിയോപ്പത്തി ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം നയൻറ്റീൻ ബി ആൻഡ് ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ഫോം ട്വൻറ്റി സി ഓക്കെ നമ്മൾ ഹോൾസെയിലും അതുപോലെ തന്നെ റീറ്റെയിലും നയൻറ്റീൻ ബി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സി ആണ് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ ബി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സി ആണ് ഹോൾസെയിൽ ഡ്രഗ്സ് വോ സെയിൽ ഡ്രഗ്സ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ ഹോൾസെയിൽ ആണെങ്കിലും റീറ്റെയിൽ ആണെങ്കിലും ഹോമിയോപ്പത്തിക്കിൻ്റെ കേസസിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം നയൻറ്റീൻ ബിയും ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോം ട്വൻറ്റി സി യു ആണ് പിന്നെ ഡ്രഗ്സ് അതർ ദാൻ ദോ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ ആൻഡ് എക്സ് ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ ആൻഡ് എക്സിൽ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമും നയൻറ്റീനും ട്വൻറ്റിയും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് അതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം പറയുന്നില്ല ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ബി മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോൾ റീറ്റെയിൽസിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡ്രഗ്സ് അതർ ദാൻ ദോ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ ആൻഡ് എക്സിൽ നയൻറ്റീനും ട്വൻറ്റിയും ഉണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമും നയൻറ്റീനും ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് മറ്റത്തിൽ ട്വൻറ്റി ബി മാത്രമാണ് ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വരുന്നത് ഹോൾസെയിലിൽ ഇനി ഡ്രഗ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ സി സി വൺ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ഫോം ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് പിന്നെ ഡ്രഗ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ എക്സ് ഷെഡ്യൂൾഡ് എക്സിൽ വരുന്ന ഡ്രഗ്സിൻ്റെ റീറ്റെയിലാണെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ഫോം ട്വൻറ്റി എഫ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക സെയിലിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴേക്കും എപ്പോഴും ട്വൻറ്റി ആ നമ്പേഴ്സൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പിന്നെ തേർട്ടി ടു ആ നമ്പേഴ്സൊക്കെയാണ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ കേസസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ സെയിലിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പം ഹോൾസെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ റീറ്റെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ ട്വൻറ്റി നയൻറ്റി ആ ഒരു നമ്പേഴ്സൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വോൾസ് മാനുഫാക്ചറിങ് ആകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റീൻ്റെ അപ്പ് ട്വൻറ്റീനും തേർട്ടി ടു അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കും അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി സെവൻ തേർട്ടി വൺ
ഓക്കെ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഓർ ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഡ്രഗ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളത് ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ഫോമൻ ലെവൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡ്രഗ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഏഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൽവ് ആണ് ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൽവ് ബി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ എക്സാമിനേഷന് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡ്രഗ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസിനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോം നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോം ട്വൽവ് ബി ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഇമ്പോർട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും എയ്റ്റ് ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ആ നമ്പേഴ്സും റീറ്റെയിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ഹോൾ സെയിൽ സെയിലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോഴേക്കും നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ആ നമ്പേഴ്സും പിന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ടു ആ നമ്പേഴ്സൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ട് അപ്പം വോൾസ് മാനുഫാക്ചറിങ് കഴിഞ്ഞു സെയില് കഴിഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു സെക്ഷനും കൂടിയുണ്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഡ്ര ചില ഡ്രഗ്സിൻ്റെ സെയില് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രഗ്സ് അതർ ദാൻ ദോ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ ആൻഡ് എക്സ് അതായത് ഡ്രഗ്സ് അതർ ദാൻ ദോ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ ആൻഡ് എക്സിലുള്ള ഡ്രഗ്സ് ആണെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോം ട്വൻറ്റി എ ആണ് പിന്നെ ഡ്രഗ്സ് അതർ ദാൻ ദോ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ നോട്ട് ഇൻ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ഫോം ട്വൻറ്റി വൺ എ ആണ് അപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡ്രഗ്സിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ട്വൻറ്റി എയും ട്വൻറ്റി വൺ എയും ആണ് അതിൽ ഡ്രഗ്സ് അതർ ദാൻ ദോ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ ആൻഡ് എക്സ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡ്രഗ്സ് അതർ ദാൻ ദോ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ നോട്ട് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ എക്സ് നോട്ട് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ എക്സ് വരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ എയും അതർ ദാൻ ദോ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ എക്സ് വരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എയും ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻ ആണ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ വരുന്നത് റീപാക്കിംഗ് ലൈസൻസ് ലൈസൻസ് റീപാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഫോം നമ്പറാണ് അത് വരുന്നത് ഡ്രഗ്സ് അതർ ദാൻ ദോ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ അതർ ഡ്രഗ്സ് ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ ഇൽ വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ റീപാക്കിംഗ് ലൈസൻസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം മെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബിയും ലൈസൻസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബിയും റിന്യൂവൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബിയും ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബി ആണ് വരുന്നത് റീപാക്കിംഗ് വരുമ്പോൾ ബി ആണ് ബി ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബി ഏത് ഡ്രഗ്സ് അതർ ദാൻ ദോ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ അതിൻ്റെ റീപാക്കിംഗ് ലൈസൻസ് വരുമ്പോഴേക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ഓടിച്ചു പോവാം ഫോം നമ്പേഴ്സാണ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ത്രീ അതിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ സെയിലിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലോ ഹോൾ സെയിലിലാണെങ്കിലും റീറ്റെയിലാണെങ്കിലും ട്വൻറ്റി നയൻറ്റി ആ നമ്പേഴ്സൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലോ ലെവൻ ട്വൽവ് എയ്റ്റ് ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ട്വൽവിന് താഴ്ത്തോട്ട് ആ നമ്പേഴ്സാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യത്തിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സെയിൽ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് അതിൽ ട്വൻറ്റി എയും ട്വൻറ്റി വൺ എയും മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ റീപാക്കിംഗ് ലൈസൻസിലാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബി ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു റീ മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിൽ നിന്നുള്ള സെയിലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഡബിൾ ബി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിൽ നിന്നുള്ള സെയിലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഡബിൾ ബി ഉണ്ടാവും അത് ഇപ്പോൾ ഹോൾ സെയിലിനാണെങ്കിലും മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിൽ നിന്നുള്ള സെയിലാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ബി ട്വൻറ്റി ഡബിൾ ബി വരുന്നുണ്ട് ഡ്രഗ്സ് സ്പെസിഫൈഡ് ഷെഡ്യൂൾ സി സി വൺ ആൻഡ് എക്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ
നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് കമൻറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ചില പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് നമ്പർ പേഴ്സണൽ നമ്പർ കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും എൻ്റെ മെയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ മെയിൽ എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് എല്ലാവർക്കും പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ടേക്ക്